தந்தை மகன் தூய ஆவியின் பெயராலே ஆமே நச்செய்தி வாசகம் வழி தவறி போன ஆடுகளான இஸ்ராயல் மக்களிடமே செல்லுங்கள் மத்தியு எழுதிய நற்செய்திலிருந்து வாசகம் அதிகார பத்து இறைத்திரு வசனங்கள் ஒன்று முதல் ஏழு முடிய அக்காலத்தில் ஏசு தம் சீடர் பன்னிரு வரையும் தம்மிடம் வரவழைத்தார் தீய ஆவிகளை ஓட்டவும் நோய் நொடிகளை குணமாக்கவும் அவர்களுக்கு அதிகாரம் அளித்தார் அத்திருத்து உதர் பன்னிருவரின் பெயர்கள் பின்வருமாறு முதலாவது பேதுரு எனும் சீமோன் அடுத்து அவருடைய சகோதரர் அந்திரேயா செவதேயின் மகன் யாக்கோப்பு அவருடைய சகோதரர் யோவான் பிலிப்பு பார்த்தலமேயு தோமா வரி தண்டினவராகிய மத்தேயு அல்பேயின் மகன் யாக்கோப்பு ததேயு தீவிரவாதியாய் இருந்த சீமோன் ஏசுவை காட்டி கொடுத்த யூதாசி இஸ்காரியோத் ஏசு இந்த பன்னிரு வரையும் அனுப்பிய போது அவர்களுக்கு அறிவுரையாக கூறியது பிற இனத்தாரின் எப்பகுதிக்கும் செல்ல வேண்டாம் சமாரியாவின் நகர் எதிலும் நுழைய வேண்டாம் மாறாக வழி தவறி போன ஆடுகளான இஸ்ரேல் மக்களிடமே செல்லுங்கள் அப்படி செல்லும் போது வினரசு நெருங்கி வந்து விட்டது என பறைசாற்றுங்கள் ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு கிறிஸ்துவே உமக்கு புகழ் புதன்கிழமை எட்டாம் தேதி ஜூலை மாதம் இரண்டாயிரத்தி இருபது நற்செய்தியின் சிந்தனை இன்றைய நற்செய்தி வாசகத்தில் ஆண்டவர் இயேசு தன்னுடைய பனிரெண்டு திருத்தூதர்களை அப்போசல்களை தேர்ந்தெடுத்ததை நாம் வாசித்தோம் இயேசு பனிரெண்டு திருத்தூதர்கள் அல்ல பதிமூன்று திருத்தூதர்களை தேர்ந்தெடுத்தார் உங்களுக்கெல்லாம் குழப்பமாக இருக்கும் யார் அந்த பதிமூன்றாவது நபர் என்று ஆம் இயேசு பனிரெண்டு திருத்தூதர்களை நற்செய்தி சமயத்தில் எடுக்கின்றார் என்று பதிமூன்றாவது திருத்தூதராக உங்களையும் என்னையும் தேர்ந்தெடுக்கின்றார் எனவே பனிரெண்டு பெயர்களோய் நாம் வாசிக்கும் போது பதிமூன்றாவது பெயராக நம்முடைய பெயரையும் சேர்த்து கொள்வோம் ஜான்சி ஜோஸ்வின் ஜோசப் ஸ்டீஃபன் செபாஸ்டின் சூசை என்று சொல்லி நம்முடைய பெயர் எதுவாக இருந்தாலும் பதிமூன்றாவது நபராக அதை சேர்த்து கொள்வோம் ஆண்டவர் இயேசுவின் பெயரால் ஞானஸ்தானம் பெற்ற ஒவ்வொருவருமே திருத்தூதர்களாக அப்போசலர்களாக வாழ அழைக்கப்படுகின்றோம் என்பதை அது நமக்கு நினைவுறுத்தும் நம்முடைய சொல் செயல் சிந்தனை இவற்றின் மூலமாக ஆண்டவர் இயேசுவின் அர்ச்சையின் தூதுவர்களாக நாம் வாழ நம்மையே அர்ப்பணிப்போம் ஆண்டவுடைய நற்செய்தியை வார்த்தையால் போதிப்பது எளிது ஆனால் வாழ்க்கையால் வாழ்ந்து காட்டுவது மிகவும் கடினம் நம்முடைய வார்த்தைக்கும் வாழ்க்கை செயல்களுக்கும் இடையே இருக்கக்கூடிய அந்த பிளவை தூரத்தை குறைத்து நாம் பேசுவதே செய்யவும் செய்வதையே பேசவும் நாம் தூதுரைப்பதே நம்முடைய வாழ்வாக்கவும் நம்முடைய வாழ்வையே ஒரு தூதுரையாக மாற்றவும் முயற்சி செய்வோம் அப்போது நீங்களும் நானும் மூன்றாவது திருத்துவதாக இறைவன் இயேசுவுக்கு உகந்த முறையில் நாம் வாழ முடியும் அதற்காக முயற்சி செய்வோம் அந்த முயற்சியை ஒவ்வொரு நாளும் ஆண்டுடைய பாதத்தில் வைப்போம் நிச்சயமாக அந்த முயற்சியை வெற்றி பெற இறைவன் நமக்கு வழிகாட்டுவார் ஜபம் திருத்துவதர்களை அழைத்த அன்பு இயேசுவே இன்று எனக்கும் உம்முடைய திருத்துவதராக இருக்க அழைப்பு கொடுக்கின்றீர் அந்த அழைப்பிற்கு நான் தகுதியற்றவன் தகுதியற்றவள் என்பது எனக்கு தெரியும் இருந்தாலும் உம்முடைய பெரிதான இரக்கத்தினாலும் அன்பினாலும் கிடைக்கக்கூடிய இந்த அழைப்பை நான் என்னுடைய சிறுமையர் ஏற்றுக்கொண்டு உம்முடைய திருத்துவதராக அப்போசலனாக உம்முடைய சாட்சியாக நான் வாழச் செய்திருளும் என்னுடைய அன்றாட வாழ்வில் என்னுடைய வாழ்வின் செயல்களுக்கும் வார்த்தைகளுக்கும் இடையே உள்ள முரண்பாட்டை களைந்து நான் சொல்வதையே செய்யவும் செய்வதையே சொல்லவும் கூடிய ஆற்றல் மிக்க சாட்சியமுள்ள திருத்துவதனாக இன்றும் என்றும் வாழ எனக்கு அருள் செய்வீராக எல்லாமல் இறைவன் தந்தை மகன் தூயாவி நம் அனைவரையும் இன்றும் என்றும் தம்முடைய வழக்கரத்தால் ஆசிர்வதித்து வழிநடத்துவாராக இந்த நாள் நாம் ஒவ்வொரு சூழலிலும் திருத்தூதர் என்ற உணர்வோடு வாழ முயற்சி செய்வோம் அந்த முயற்சியை இறைவன் ஆசிர்வதிப்பாராக